Ja, det var... Ja, vad ska man börja? Det var ju det var en match som, som svängde nog otroligt. Jag tycker att vi fick ett bra tag på matchen i, i första halvlek. Och, och höll den ganska bra i, i vårat grepp också. Ända till kanske en, en kvart från slutet och vi sjönk lite långt ner. Och ja, men vi fick rätt många frisparkar och farliga situationer på det. Tyvärr kunde vi inte hålla 2-0 in i halvlek. Det hade varit skönt för oss att ha den med uh, in i halvlek. Och sen kunna hålla den 10 minuter i andra. Då tror jag det hade sett lite annorlunda ut. Men även efter, uh, efter att Hammarby fick sin utvisning. Så uh, jag vet inte, vi, vi fick vi ingen riktig lugn och ro i spelet. Så vi, vi, vi kunde inte riktigt uh, rulla på uh, som, vi, som vi ofta brukar göra. Fast det är 11 mot 11. Fast vi skapade ju ändå, ja, vi hade en jättechans att göra 3-1 redan men sen hade vi två jättechanser så något av dem måste vi bara utnyttja så då måste ju Hammarby öppna upp lite mer ändå än vad de gjorde. Eh, och då är jag säker på att det har blivit ett annat slutresultat men eh, vi får ta oss själva lite grann i öronen också att vi inte gör mål på de målchanserna vi har plus att eh, Hammarby gör mål på två fasta situationer som vi, som vi måste ja, tajta upp och själva till oss på. Det ska inte få hända heller. I think this, you know, this game had almost every coaching scenario you can have in one game wrapped up into one game. It was, you know, a center back leaving the game after 11 minutes, going down one nothing, going down two nothing, coming back tying the game, having two red cards. You know, I mean, it had everything in it, and you know, I come away from the game. You know, more than satisfied with the effort we gave, but still disappointed. You know that we go down two nothing, and that we couldn't really put our game forward. You know, they did a Jan Schoping did an excellent job of of stopping what we wanted to do. But then, you know, we have other ideas, and we have to come more over the wings and, and create more advantages there. Get them to slide, and then switch it again. And we just didn't we didn't seem to do that. And the passes were there. The the, the space was open, and you know we couldn't come to terms with that. We couldn't figure that out. I, you know, I can't question, again, I can't question the effort of the guys. I can't question, I mean, you, you look at these guys, they're running until they can't run anymore. You know, every single one of them, it's, the effort is amazing. But again, I'm disappointed with the result, and, you know, it, it's got to get better. Especially, you know, especially, again, conceding two goals in the first half within 33 minutes of the game, you know, that, that has to improve, has to get better. But give credit, you know, all the credit goes to Jan Schoping for playing an excellent game, and... You know, like the coach said, they had their opportunities to win the game. You know, they had some real clear goal chances, you know, when we were down two men, when we were down one man, but that's the way the ball bounces sometimes. Thank you. So, one man down, still uh, a lot of chances. It's kept on coming. Uh, how's that possible? Like, uh, the first half, not so many chances, still chances, but second half, one man down. More chances, more aggressive. Good question. It's the urgency. You know, you saw the urgency in the second half, down a man, right? And that's what we're trying to figure out. What you know, we need to play with that same ur urgency early on in the game, right? We need to have that same enthusiasm, that same drive, early on in the game. And when we're when it's 11 v 11, and I think that you know we put we kind of. It changed a little how we play. We tried to get more pressure up front. We tried to get our backs forward more, and we were successful doing that. But it all has to do with the urgency and, and you know, guys daring to do stuff, guys trying things, guys, you know, putting forth that effort. Uh, you, uh, did you put up uh, Christoph uh, at the top? Um, what was the plan there? Well, like I said, you know, we we thought that what we didn't want to do was give them time in the back to move the ball all all around. We wanted to pressure them, so we pressured them with two. We had three in the middle and four in the back, and the idea was to get the the full backs forward, almost making it a a two five two. Yeah, and it paid off. Christoph, he scored after that. That was good. <laughs> <laughs> Thank you. Uh, Nej, det, det som jag sa lite grann att vi, samma sak mot Öster också, vi spelade en fantastisk match ända till de fick ett rött kort och precis i den situationen gjorde vi 3-1. 
Sen blir det, det var precis samma sak, det var därför jag ställde mig upp och skrek direkt också. Då, då, då släpper vi bollen och släpper bollen, men vi har inte en tanke att spela framåt. Liksom så att, det, att, att vi får bättre fart på bollen. Och det, det kändes direkt, och då smyger det som någon jävla osäkerhet samtidigt då. För då släpper vi bollen till slut, får vi släppa tillbaka till målvakten. Och sen kommer det en lång boll istället, som vi tappar. Och så, så börjar det direkt efter det röda kortet. Så det, vi har ju självklart analyserat och tittat och tränat på detta också. Men ja, det, är, det är alltid som när det kommer till matcherna så är det... Då blir det, det står 2-1 och, och nu förväntar sig alla att vi ska vinna matchen. De andra blir en, en man mindre och då, då, då låser sig vissa saker också. Sen tyckte jag att vi... Vi kom ju till våra målchanser i alla fall. Så det, är liksom, det ska ju bara avgöras. I något av de lägena. För gör, gör vi ett mål där, gör vi tre ett framförallt den jättechansen som Tommy Pellin har. Då. Så då, då är det ju slut. Det är jag helt säker på. För de kommer inte tillbaka med, med, med en man mindre och vi leder med två mål. Det, det så inte. Så, ja. just, just att vi tappar när de andra, det, det, det kan vi sitta och analysera länge. Det, det är svårt att säga precis vad det hänger på. Men, att vi, att vi tappar lite tålamod, att vi tappar lite lugn och ro och, och, och låta bollen cirkulera. Det är det som jag tycker att vi, att vi missar lite på. Greg, du gör det klart med Mattias Adelstam right before the game. Jag har en webbpage. Vad betyder det för det team? Jag tror att det är stort. Det ger oss lite mer depth i den positionen. Självklart, you know, Mattias är en väldigt erfaren spelare. Han you know, har en proven goal-record i den här ligan. And he's going to help us. He's going to help help some of our young forwards develop, and you know he's going to help sco um, score goals for us. You know he has a great attitude, great work ethic, and he's a good goal scorer. So you know we're very pleased to have him join us. <laughs>